queridos colegas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento damos inicio al simposio dedicado a la anticoncepción y el título asignado ha sido Nuevos métodos anticonceptivos, teniendo en consideración que la salud reproductiva se lleva un buen porcentaje de la actividad diaria del ginecólogo, es importante que la herramienta indispensable para esta función, la anticoncepción, sea conocida perfectamente. Y dentro del proceso de actualización médica continua, vamos a cumplir en esta ocasión con ese concepto, con la actualización en la cual es obligatoria. Para el efecto, el comité organizador ha logrado reunir a tres expertos en el tema, los cuales van a ser orientados a través de la moderación por la doctora Eda Oviedo. Aprovecho para presentar a la doctora Eda Oviedo. Ella es médico ginecólogo, miembro titular de nuestra Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, magíster en Gerencia de Salud y médico de staff de la clínica El Golf. Queda entonces en la conducción del evento la doctora Eda Oviedo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor Cáceres. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí participar de este simposio sobre anticoncepción, nuevos anticonceptivos. Se les recuerda a los ponentes que cada presentación tendrá una duración de 20 minutos. Se les pide cumplir con el tiempo establecido. Al final de las exposiciones se dispondrá de unos minutos para responder las preguntas del auditorio que deberán hacer llegar por el chat que está habilitado desde estos momentos. El primer tema es petrol, el cuarto estrógeno ya está en la píldora, está a cargo del doctor Lee Schulman de Estados Unidos. Él es profesor principal de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina Feinberg en la Universidad del Noroeste de Chicago, Illinois. Es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Illinois, Chicago. Es fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y miembro fundador del American College of Medical Genetics. Integrante de numerosas organizaciones nacionales, regionales e internacionales dedicadas a la salud y atención de la mujer. Actualmente es tesorero de la Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal. Trabaja en los comités editoriales de revistas de la especialidad. Adelante, doctor Lichulman. Hello. Thank you so much for having me. Uh, at this year's meeting. I think like all of us, we are all hoping or were hoping that uh, this would be able to be done in person, but uh, I'm ever hopeful that uh, we will all be together next year. Uh, today my presentation is on, a, for me, a very exciting topic. Uh, the first new estrogenic uh, compound uh, in contraception uh, in more than, than 50 years. And we'll talk a little bit about what makes it a, a new and a novel estrogenic molecule uh, and its impact on the first uh, oral contraceptive regimen to utilize uh, this uh, estrogenic molecule. So what is estetrol? You'll see estetrol on, on this slide is E4. Uh, we'll go through the, I think you're all familiar with E1, E2, and E3. Well, to start off, it is a native or endogenous human estrogen. It's actually produced solely by the fetus during pregnancy, uh, but uh, I'm going to say obviously the estetrol that's utilized in contraceptives and, uh, and hopefully in the future in other uh, medications is manufactured solely from a plant source. So there is no human estetrol uh, in any estetrol uh, containing products. And as I said, it's the first newly approved contraceptive estrogen uh, in more than 50 years. Um, this looks a bit complicated, but it really highlights in a very clear sense why estetrol is a unique estrogenic compound. As you see on this particular slide, we have the three, the previously three 
estrogenic molecules that we're all very familiar with, E1, estrone, estradiol E2, and estriol E3. And what you, I think you're all very much aware of is that E1, E2, and E3 do metabolize and interconvert from one to another. What you notice here is that there is no interconversion with E4. So when E4 is metabolized, it is not metabolized to other estrogenic molecules. And that in and of itself is a, a critical factor in its unique abilities, not only to provide an estrogenic milieu for contraception, uh, but also in its effectiveness and potentially in its safety profile as well. A little bit about the history. Uh, estrogen is not a brand new estrogen. As you can see here, it was discovered in 1965 uh, by uh, Egon de Flusi. Uh, however, its discovery did not uh, result in immediate utilization of this particular molecule. It's actually not till uh, the beginning of the, the, uh, the new millennium, 2001, uh, in which uh, Herjan Benek uh, actually started the research and development program um, in, with Pantheri Bioscience. Uh, in 2008 was the summary of the preclinical data, and we'll talk a little bit about that. It was published uh, as a supplement in Climacteric. Uh, and soon after 2009 was the start of the oral contraceptive development program. Uh, and you'll see here uh, it is, a, in fact, a product uh, manufactured by Mithra. It is a product that is leased uh, to a company by the name of Main Pharmaceuticals in the United States. Uh, but uh, the product, Estetrol, as an oral contraceptive, even though it has different names in different parts of the world, uh, is all the same contraceptive option. So, let's start off and talk a little bit about Estetrol. Uh, we call it a native estrogen. Uh, perhaps 10 years ago we would have called it an endogenous estrogen. Suffice it to say, it is an estrogenic molecule that is created uh, in the fetal liver and only in the fetal liver. It does pass through the placenta in there, and so that there is a maternal uh, uh, circulation of estetrol. Uh, we don't understand, even to this day, the physiological function of estetrol. There's a, uh, a thought that it may serve as an estrogenic uh, receptor blocker, an impact on inflammatory processes. Uh, but uh, what you'll notice here is that the E4 exposure that we typically see in pregnant women uh, is going to be the E4 ser serum levels that we see with women who use the E4 contraceptive. Now, the maternal levels of uh, estetrol are considerably less in mom than they are in the fetus, as you would imagine. Uh, and again, what we're going to be showing you here is this native estrogen, an estrogenic molecule that while it's synthesized by plants is not altered in any way, uh, as opposed to the common estrogens that we have in contraceptive uh, methods in which est estradiol, E2, uh, is altered to become ethanol estradiol. And we'll go over some of that uh, in, in this presentation as well. So the profile of estetrol, and in fact, what makes it such a unique, novel, and I believe an incredibly important um, uh, estrogen, estrogenic molecule. First of all, it's orally bioavailable. One of the issues with estradiol is that it had issues with oral bioavailability, which again required it to be altered uh, into ethanol estradiol. The same thing with the half-life. One of the problems with oral estradiol is that it has a short half-life. And when it comes to contraceptive options, that can lead to, uh, to bleeding disruptions. Uh, and again, another reason why estradiol had to be changed into ethanol estradiol. This particular estrogen doesn't require changing. It has a, a relatively long half-life. Now, You'll notice the word at the top of this, a native estrogen with selective action. So we typically have used CERNs, selective estrogen receptor modulators, but they're completely synthesized. And they're synthesized with particular agonist and antagonist uh, uh, characteristics. Here, this particular native estrogen has an agonistic characteristic for the vagina, for the uterus, the endometrium, bone, and brain. And if you're saying to yourself, wow, this is uh, an estrogenic molecule that has great promise for menopausal therapy, I, I will agree with you. 
and, and that is currently under development. Uh, it has antagonistic uh, uh, effects at the breast and other organs, and we'll go through that uh, as well. Uh, obviously, its agonistic effects have led to pilot studies for the treatment of vulvovaginal atrophy and vasomotor symptoms but uh, in the menopause, but we're not going to discuss that here. Uh, we will mention again the anti-tumor effects on the breasts in the presence of E2. We'll also talk about the side effect profile. Uh, again, this was in one of the earlier studies. And as, as far as toxicology, at least in rats and monkeys, had a rather large therapeutic range with, with little to no uh, toxicological issues. So, why again was estradiol modified for use in uh, oral contraception? Well, again, it's not been used except for uh, one or two relatively recent methods because, again, it has a high first pass metabolism, it has a low oral bioavailability, and perhaps most concerning is the short half life. All of these led to uh, characteristics with estradiol containing pills that led to uh, unacceptable bleeding profiles, concerns about uh, effectiveness. Uh, as well as other safety issues, especially, especially with regard to estrogen-sensitive organs. Uh, and so the E2 uh, was changed to ethanol estradiol, which allowed it to have a lower first-pass metabolism, better oral bioavailability, uh, and a longer half-life. But unfortunately, in doing so, making it a more a, a, a better estrogen for contraceptives, it also led to a variety of issues from venous thromboembolic events to uh, concerns about its use with estrogen-dependent ma malignancy risk. Uh, and again, uh, this is not a discussion about ethanol estradiol, it's a discussion of this new estrogen, which, as you'll see in a moment, does not have these particular characteristics. Uh, and so let me reiterate that the characteristics of E4 and the E4 molecule used in the oral contraceptives have not required any modification. While it is, it is truly synthesized from only plant sources, uh, it is in fact the same exact molecule as we find uh, in humans. So let's talk a little bit. I'm just going to go ahead and put this through. Let's talk a little bit about comparison between E4 and EE. Because it is ethanol estradiol that uh, is still the mainstay estrogen in oral and even non-oral contraceptives. Um, so, half-life, as you see at the top, uh, let's see if I can get the arrow here. Uh, again, 24 to 28 hours for E4, 13 to 27 hours for EB. So, uh, definitely better than the very short half-life with estradiol. Uh, impact on the cytochrome P450 system, which leads to a variety of proteins that uh, are it invariably results in, in concerns about thromboembolic events. Minimal effect on, on the liver, extensive effect with ethanol estradiol. Same thing with hepatic metabolism. Minimal effect on hepatic metabolism and then slow but extensive effect uh, with ethanol estradiol. Uh, both are, are have good bioavailability. E4 a little better than EE. Uh, what about affinity to the estrogen receptor? Well, as you see here, this is a much weaker and I'll use that word weaker, estrogen. So it has a hundredfold lower affinity uh, to the estrogen receptor as opposed to the considerably higher affinity for ethanol estradiol. And you say, well, I, I, do we really want to use this weaker or less uh, uh, or, or, or lower affinity molecule? And the answer is yes, because all this indicates is the kind of dosing that we need to get our clinical effect. So potency, affinity, less with E4, but it is something that we can use in determining dosing that is not going to impact either effectiveness or safety. Finally, as I mentioned in one of the earlier slides, the estrogen activity in metabolites is negligible. There is no interconversion uh, of E4 to the other estrogenic molecules. Now, I mentioned again this selective uh, uh, effect, uh, this native uh, estrogenic selective uh, impact. So we find that it acts as an agonist at the nuclear ER alpha receptor, which gives us estrogenic activity, the vagina, endometrium, bone, vascular system, and brain, which are things that we want for contraception. And I would dare say we want for other uh, therapeutic uh, interventions. 
What is interesting here is where it's antagonistic. It's antagonistic at the membrane receptor of ER alpha. And so it has this minimal effect, minimal to uh, really uh, unmeasurable effect on liver. There's no first pass metabolism. Again, it doesn't get changed to other estrogenic molecules. And it has a very low impact on breast tissue. And I think this is something that uh, clearly will warrant further study, both in the contraceptive time frame as well as in the postmenopausal time frame. So a little bit how, again, Nextelis is the name of the product in, in North America and the United States. Estelle is the name of the product uh, in Europe and in other parts of the world. Initial phase one studies were done in 2005 to seven. Uh, the dose finding studies, the phase two trials were done in 2008 to 14, where it was also uh, determined which progestin to pair it with, either levin or gestrel or drospirinone. And drospirinone was the, the, final, the final choice to pair it with. And then finally, the phase three trials that have been used not just in Europe, but also uh, in North America to lead to its approval for contraceptive use. So again, you'll see from the phase two trials where we looked at different doses of E4 combined with drosperinone. Uh, it was, uh, as you can see here, we're looking for ovulation inhibition by measuring the follicular di uh, diameter. Uh, doses above 10 uh, milligrams. Now again, milligrams, not micrograms, milligrams, uh, because it is a less potent uh, estrogen were shown to be effective in inhibiting ovulation. And in fact, as you see at the bottom of this slide, uh, the dose selected for the regimen uh, was 14.2 milligrams. Why drospirinone? Well, drospirinone has actually a lot of the characteristics of natural progesterone, and it was based on that from long half-life, the anti-androgenic effect that we recognize with the drospirinone-containing pills, anti-mineralocorticoid effect, all of these issues uh, help to, to uh, make the decision to pair uh, this with, in fact, drospirinone and not leave an orchestral. You'll see the phase three trials were done worldwide. Uh, there was a U.S.-Canadian trial, 70 U.S. sites, 7 Canadian site sites. There was also an EU and Russia uh, study, 69 total sites in the EU and Russia. Uh, you'll see ages of women recruited were between 16 and 50. Uh, in the U.S. and Canada, 18 to 50 in, in, in Europe and Russia. Uh, why 50 years old? Well, first of all, the efficacy part of the trial only included women up to the age of 35. So women 36 to 50 in both of the trials were not included in contraceptive effectiveness in the contraceptive eff effectiveness part of the study. Uh, what 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 are those women were included because I think many of us many of you in the audience myself and many of my colleagues uh, use oral contraceptive pills in women over the age of 35 uh, and so while we we want to make sure that we have the most robust information on how how well it serves as a contraceptive and so that's going to be focused on women who have the highest rates of, of fertility we also want to see side effect profile how well does this work in women who are somewhat older, who are in the latter part of their reproductive years. So uh, those women 36 to 50 years of age were included only in the safety aspects, the safety studies uh, for this phase three trial. Uh, you'll see here the demographics of the study in the USA uh, and in Canada, over 12,000 studies. There were uh, cycles, I'm sorry, 12,000 cycles. This is again, as you see here, uh, 16 to 35. 12,000 plus cycles, only 26 pregnancies for, a, let me go back, for a PERL index of 2.65. Slightly higher PERL index in women who were obese, women with a BMI of over 30. Uh, that's something we have noted uh, really in the literature, not so much in phase three trials, uh, because most phase three trials didn't recruit until recently women who had a BMI of over 30. So again, we find it to be an effective method for women across all body weights somewhat less with a women uh, with a BMI of over 30. And if those women do require maximal contraceptive for health issues or a variety of other issues, we do have methods that are not related uh, to weight, that have high effectiveness with, re with regard to, to maternal weight. And those methods are, for example, IUDs and subdermal implants. But you see here, this method was 98% effective in preventing pregnancy.
It, it was. It also provided uh, a very acceptable bleeding profile. What we see here, this is again from the U.S. Canadian study in the phase three trial, looking at unscheduled bleeding. Uh, this is the blue is in unscheduled bleeding and spotting. Uh, the dark uh, purple is the unscheduled bleeding. Uh, and in fact, what we see here for a two percent rate of bleeding only, uh, we see a, a, again a a. Uh, an outcome here of a bleeding profile that we would be very accepting of and have been very accepting of with earlier uh, methods of contraception. And again, scheduled bleeding, 85% in the study had scheduled bleeding, uh, regular withdrawal bleeding, and, and those numbers are, are, uh, are excellent. And uh, again, that's borne out by the fact that less than 3%, only 2.8%, of women in the study withdrew because of bleeding irregularities, and those numbers were have been considerably higher in phase three studies of, of methods that we are all currently using today in our offices. Uh, when we take a look at the mean number of days of bleeding and spotting per treatment cycle, the average duration of that unscheduled bleeding and spotting is less than a day. So again, this is a method of contraception, oral contraceptive that uh, provides a highly acceptable uh, bleeding profile for the vast majority of women who choose to use it and uh, not just use it correctly because this includes both women using it correctly as well as potentially women not using it correctly. What I want to go through now in the last few slides is, is uh, some very interesting and novel characteristics uh, of the E4 containing contraceptive. You see here uh, low rates of acne, breast symptoms, and libidinal changes. I think a lot of that has to do also with the spironone, uh progestin in this method. Uh, you look over here that the mean weight change was less than 1.1 pounds over the course. Uh, this is through six months of use. So uh, I, again, uh, I would challenge any of us in this audience to take, you know, 100 women, follow them for six months, uh, and that the average weight gain that they experience is less than, than half a kilogram. Very low rates of adverse reactions leading to study uh, discontinuation. What you see here, again, we mentioned the 2.8% bleeding irregularity. All the other reasons for discontinuation are less than 1%. Acne, weight gain, libido, symptoms of depression, incredibly low rates of treatment ending adverse reactions. But the one Method, one reaction, the one adverse outcome that I want to focus on here is the last bullet. You'll see here an incredibly low rate of VTE. In fact, only one VTE in the EU Russian trial and no VTEs uh, in the US Canadian trial. Now, this is not to say that it has a different risk of thromboembolic events, but we clearly have biological plausibility and physiological reactions that indicate that this is likely not going to have the same physiological effect as ethanol estradiol. Uh, no, I would not use this method in a woman who's at risk for VTE, uh, but as we go forward with our experience with E4, uh, we will in fact eventually get data that will hopefully support the fact that uh, the increased risk of thromboembolic events and perhaps others may not be as great as we have seen uh, with conventional pills containing ethanol estradiol. For now, uh, we can say that the VTE rate is somewhere between the non-pregnant, non-COC user, right in the middle of that, to the very lowest range uh, of the oral contraceptive user. So this is very exciting. Again, typically for oral contraceptive users, we're looking at a rate of somewhere between 5 and 7. Uh, here we have a rate of three. So again, it's either in the middle of the non-pregnant user or at the very earliest stage uh, of women using an oral contraceptive. Contraindications, uh, again, are still the same. Even though this is a new estrogen and has potentially new impact on, on a variety of issues, as you read here, it is the exact same contraindications that you would see in any uh, estrogen-containing contraceptive. But these last two side slides to me uh, are, are truly the evidence that we are dealing with something very different and something that has a potentially far more beneficial impact on women who choose to use an oral contraceptive. You'll notice here on the left that there is no change in fasting glucose. 
in women using uh, the E4 contraceptive. We notice here on the right that there is no impact on glycosylated hemoglobin. Now, always, invariably always, we see some impact, some increase in fasting glucose, some increase in glycosylated hemoglobin, none such. But for me, the next slide is the one that is the most exciting, and that is this. We have known since the beginning of the use of estrogen and contraceptives that, that, uh, that the lipid profile changes. Now, we don't believe it changes that leads to an increased risk, although that is still under question. But as you see here, and in particular, I'm going to have you go to the right to start. There is absolutely no clinically relevant change in triglycerides amongst users, comparing to the baseline. And, and even in healthy women who exercise and have uh, excellent lipid profiles, initiating oral contraceptives almost invariably raises triglycerides. We don't see that rise here. We don't see the change in HDL. We don't see the change in LDL, and we don't see the change in total cholesterol. And all of this goes back to one fundamental characteristic of, of E4, estetrol, and that is its minimal impact on the liver, on cytochrome P450, but more importantly on liver metabolism. Because it's those proteins produced by the liver that impact the lipid metabolism, that impact thromboembolic risk. So, again, thank you so much for having me here uh, today. Uh, hopefully next year in Lima. Uh, I, I was uh, truly missing my Pisco and my Pisco Sour, but uh, after this presentation, uh, I still have one bottle left from my last visit in Peru, uh, and I will make myself one uh, definitely when I go home this evening. So, Estetrol, a new, novel, natural, native estrogen that has an innovative combination with risperinone, robust contraceptive effectiveness, clearly less estrogen-related side effects, minimal interaction with cytochrome P450, low impact on liver enzymes and the production of liver proteins, and a good vaginal bleeding, an acceptable vaginal bleeding pattern, uh, leading to perhaps the uh, what we've been looking for for definitely for if not for 30 years maybe even longer which is an estrogen that provides the kind of contraceptive benefit that we're looking for provides the kind of side effect profile bleeding etc that we're looking for uh, without a lot of the health related risks now again we should not be using this this pill in women at high risk for those health related risks until we have far more experience but the initial information that I presented it to you today is something that we have never seen in any of the earlier methods of estrogen containing contraceptives. Um, it is the first oral contraceptive, Nextelis Estel, to contain estetrol. Uh, it circulates at high levels in the fetus, lower levels in, in mom, and it's only present during the pregnancy because it's only produced by the fetus. Uh, the estetrol for these products is produced solely from a plant source. Again, it's a native estrogen selective action in tissues because in some tissues it's agonistic, in other tissues it's antagonistic. Uh, finally, as you see here, it's an, uh, it has a low impact on bone, uh, a low impact estrogen that supports bone, the uterus, vagina, uh, brain and vascular system, and it does not stimulate breast tissue. Uh, and it does not metabolize actively through the liver. Uh, so truly we do have something new. We have something that uh, can bring patients highly effective contraception uh, with a, an acceptable bleeding profile in particular for women who use it consistently and correctly. Uh, less than 2% of women per cycle experience unscheduled bleeding and on average those women who did have unscheduled bleeding had less than a day of unscheduled bleeding and spotting. Low rates of adverse reactions, acne, weight gain, and decreased libido. Minimal changes, again, really the first time in estrogen has led to minimal changes in cholesterol, triglycerides, uh, glucose, and glycosylated hemoglobin. With low discontinuation discontinu rates, as we showed you earlier, the most interesting is the incredibly low rate uh, of BTP. So with that, thank you all for your attention. Please stay well and stay safe. And thank you again for having me. It's uh, muy grato para mí poder uh, reunirme con ustedes por esta vía virtual, pero espero que estaremos juntos el próximo año. Aquí vamos a tocar.
por un tópico muy importante, el primer nuevo compuesto estrogénico para la anticoncepción en, en más de 50 años. Me voy a referir un poco acerca de qué lo hace una molécula estrogénica nueva y cuál es el impacto que tienen estos regímenes de anticonceptivos orales para utilizar con esta nueva molécula de estrógeno. Entonces, ¿qué es este troll? Este troll es E4, este troll E4, ustedes están familiarizados con E1, E2 y E3. Bueno, es un estrógeno humano endógeno nativo que es producido solamente por el feto durante el embarazo. Y voy a decir obviamente que este troll que es utilizado en los anticonceptivos y espero en el futuro en otros medicamentos es manufacturado de una fuente de plantas exclusivamente. No hay este troll humano en ninguno de los productos que contienen este troll. Y como dije es el primer estrógeno anticonceptivo recientemente aprobado en más de 50 años. Esto se ve un poco complicado, pero subraya en una forma bastante clara por qué este troll es un compuesto, compuesto estrogénico único en su género. Y lo tenemos acá en la diapositiva. Tenemos los tres eh, moléculas estrogénicas previas que ustedes conocen, ¿no? E1, estrona, estradiol, E2 y estriol, E3. Y ustedes eh, conocen muy bien es que E1, E2 y E3 se metabolizan y se interconvierten entre sí, pero lo que observamos acá es que E4 no tiene ninguna interconversión con los otros componentes, cuando se metaboliza E4 no se metaboliza a otras moléculas estrogénicas, y entonces esto en sí es un factor crítico y sus capacidades únicas en su género, las cuales no solamente dan un medio estrogénico para la anticoncepción, sino también en referencia a su efectividad y su perfil de seguridad. Un poco acerca de la historia de este troll. Este no es un estrógeno nuevo, fue descubierto en 1965 por el Andix Lucy. Sin embargo, su descubrimiento no dio como resultado su utilización inmediata de esta molécula particular. Y no fue sino hasta inicios de este siglo, o de este nuevo milenio, el 2001, en el cual Herman Koenig, este, empezó a desarrollar o empezó un programa de desarrollo el año 2008 hubo un resumen de la información preclínica y hablaremos un poco de esto probablemente como suplemento en el climaterio y poco después en el 2009 se empezó el desarrollo del programa de anticoncepción oral entonces aquí ustedes ven que por cierto es un producto manufacturado por Metra es un producto que es de una compañía farmacéutica en Estados Unidos bajo licencia. El producto este troll como anticonceptivo oral, aun cuando tiene diferentes nombres en diferentes partes del mundo, es el mismo opción de anticonceptivos. Entonces, hablemos un poco acerca de este troll. Nosotros lo llamamos estrógeno nativo, quizás 10 años atrás lo habíamos llamado un estrógeno endógeno. Entonces, basta con decir que es una molécula estrogénica que es creada en el hígado fetal y solamente en el hígado fetal pasa a través de la placenta de manera tal que hay una circulación materna de este troll. Nosotros no entendemos aún a la fecha la función fisiológica de este troll. Hay la idea que puede servir como un bloqueador de receptores estrogénicos, tener un impacto en los procesos inflamatorios, pero lo que ustedes notan aquí es que la exposición a E4 que típicamente vemos en las gestantes va a ser, tener o generar niveles séricos similares a los que se obtienen cuando se usa el anticonceptivo E4. Los niveles maternos de E4 son considerablemente menores en la mamá en comparación con el feto, como se puede imaginar. Y lo que vamos a mostrarles acá es que este estrógeno nativo, esta molécula estrogénica que es eh, sintetizada por las plantas, no se altera en ninguna forma en oposición a los estrógenos comunes que tenemos en los uh, métodos anticonceptivos en los cuales estradiol E2 es uh, alterado para convertirse en etinil estradiol. Vamos a revisar esto en esta presentación también. Entonces el perfil de este troll, 
¿Y qué lo convierte entonces en una molécula única en su género? Y yo creo increíblemente importante entre las moléculas estrogénicas. Primero, tiene biodisponibilidad por la vía oral, uno de los temas con estradioles que tiene que ver con la biodisponibilidad, es, requiere que sea modificado el etinil estradiol y lo mismo con la vida media, uno de los problemas con el estradiol oral es que tiene una vida media corta y cuando se trata de las opciones anticonceptivas esto puede llevar a trastornos del sangrado y esta es otra razón por la cual estradiol tuvo que ser cambiado el etinil estradiol y este estrógeno en particular no requiere cambios, tiene una vida media relativamente prolongada Ahora, ustedes observan aquí, este, es un estrógeno nativo con acción selectiva en los tejidos. Típicamente utilizamos estos términos, acción selectiva en los tejidos, pero es sintetizado. Y es eh, sintetizado con agonistas y antagonistas a particulares que son característicos. Y aquí, este estrógeno nativo en particular tiene una característica agonista en la vagina, en el útero y el endometrio en el hueso y en el cerebro y como y se diría entonces esta es una molécula estrogénica que es muy promisoria para la terapia de la menopausia y estoy de acuerdo con ustedes y esto está en desarrollo eh, tiene efectos antagonistas eh, en la mama y en otros órganos y vamos a revisar esto también obviamente sus efectos agonistas han llevado estudios a piloto para el tratamiento de la atrofia vaginal síntomas vasomotores en la menopausia, pero no vamos a discutir esto ahora. Mencionaremos nuevamente los efectos antitumor en las mamas, en la presencia de E2. Hablaremos acerca del perfil de efectos colaterales. Nuevamente, esto fue uno de los primeros estudios. Y en lo que se refiere a la toxicología, por lo menos en ratas y monos, tuvo un amplio rango terapéutico con pocos problemas toxicológicos. Entonces, ¿Por qué fue modificado estradiol para utilizarse en la anticoncepción oral? Bueno, nuevamente, no se le usa excepto por uh, un uh, método relativamente reciente de vida que tiene un elevado metabolismo del primer pasaje, baja biodisponibilidad oral y lo más preocupante es su vida media corta. Todo esto ha llevado a características de los anticonceptivos que contienen estradiol que tienen perfil de sangrado inaceptable, preocupaciones acerca de la efectividad, así que otros temas de seguridad específicamente con respecto a los órganos sensibles a estrógeno. Entonces E2 fue cambiado etinil estradiol, el cual permitía tener un menor metabolismo del primer pasaje en mejor biodisponibilidad por la vía oral y una vida media más prolongada pero desafortunadamente al hacerse esto al hacer un mejor estrógeno para los anticonceptivos también llevó a una variedad de problemas con eventos tromboembólicos, preocupaciones acerca del uso de eh, estrógenos y el riesgo de malignidades esto no es una discusión acerca de etinil estradiol, es una discusión acerca de este nuevo estrógeno que como ustedes verán en un momento no tiene estas características particulares y entonces eh, permítanme reiterar que las características de esta molécula E4 utilizada en los anticonceptivos orales no requiere ninguna modificación es eh, realmente sintetizada solamente de fuentes eh, vegetales y es exactamente la misma molécula que encontramos en los humanos. Entonces, hablemos un poco, vamos a hacer avanzar esto, hablemos un poco acerca de la comparación entre E4 y EE, ya que tenemos el tenil estradiol que sigue siendo la base de los estrógenos en los anticonceptivos orales y no orales. Entonces, vida media, como se ve aquí en la parte superior, 24 a 28 horas uh, para E4, 13 a 27 horas para EE, entonces definitivamente menor, uh, con una vida media más corta con estadio el impacto en el citocromo P450 que lleva una variedad de proteínas uh, que dan como resultado preocupaciones acerca de eventos tromboembólicos, mínimo efecto en el hígado, extenso efecto con el tinestadio, lo mismo con el metabolismo hepático, mínimo efecto en el metabolismo hepático y un efecto extensivo con el estadio. Los dos tienen una muy buena 
eh, biodisponibilidad E4 mejor que E, e que hay que en la afinidad con receptores de estrógeno entonces este es una un poco más débil y utilizo esta palabra más débil un estrógeno más débil entonces la afinidad al receptor de estrógeno es en oposición a la afinidad mayor de etinilestradiol entonces queremos utilizar el más débil o esta molécula de menor afinidad y la respuesta es sí ya que todo esto indica que es el tipo de compuesto que se necesita para tener el efecto clínico potencia afinidad menos con E4 pero es algo que podemos usar para determinar la dosis que no va a tener un impacto en cuanto a la efectividad o la seguridad finalmente como mencionamos en una de las diapositivas anteriores la actividad estrogénica de los metabolitos es mínima no hay interconversión de E4 a las otras moléculas estrogénicas ahora eh, mencioné este efecto selectivo de este eh, molécula eh, nativa estrogénica y su impacto entonces actúa como un agonista en los receptores ER alfa nucleares esto tiene actividad en la vagina, huesos, sistema vascular y cerebro y, es que lo, y en cuanto a la anticoncepción es lo que queremos también con los otros compuestos como efectos terapéuticos entonces ¿dónde es antagonista? es antagonista en los receptores de membrana de ER alfa entonces eh, tiene este efecto mínimo, eh, mínimo realmente eh, no mensurable en el hígado, no hay metabolismo del primer pasaje y no sufre cambios a otras moléculas estrogénicas y tiene muy poco impacto en el tejido mamario y yo creo que esto es algo que claramente ameritará mayores estudios tanto en el marco de la anticoncepción así como en el marco de la posmenopausia entonces un poco acerca de Nextelesis, este es el nombre del producto en Estados Unidos, Astelis es el nombre del producto en Europa y otras partes del mundo. Estudios iniciales de fase 1 se hicieron entre los años 2005 y 2007, los estudios para determinar dosis en fase 2, realizados entre 2008 y 2014, determinando entonces qué progestágenos podían combinarse. Eh, Drospirenona, por ejemplo, que fue la elección eh, para acoplarlo y los estudios en fase 3 donde se utilizaron no solamente en Europa sino también en Norteamérica para llevar a su aprobación como compuesto anticonceptivo entonces nuevamente vemos en los estudios en fase 2 cuando miramos diferentes dosis de E4 combinado con drospirenona entonces se puede observar que estamos viendo la inhibición de la ovulación sobre la base del diámetro de los folículos dosis por encima de 10 miligramos ojo en miligramos, no microgramos, miligramos debido a que es menos potente, un estrógeno menos potente que ha demostrado ser efectivo en inhibir la ovulación y vemos acá en la parte baja de la diapositiva las dosis elegidas para el régimen 14.2 miligramos eh, ¿por qué el dospirenona? porque el dospirenona eh, tiene muchas de las características de la progesterona natural eh, basándose en su vida media prolongada, el efecto antiandrogénico que lo reconocemos con rospirenona, eh, actividad antimineral o corticoide, todas estas situaciones ayudaron entonces a tomar la decisión de unir esto con rospirenona y no con levonorgestrel. Vemos los estudios en fase 3 que han sido hechos en todo el mundo, un estudio americano y canadiense, el 7 sedes en Canadá, 69 en los Estados Unidos, también participó Rusia, 69 sedes en estos lugares, entonces esto en las mujeres reclutadas entre 50, 16 a 50 años en Estados Unidos y Canadá y por qué la barrera de 50 años, eh, primero la parte de la eficacia del estudio solo incluye las mujeres hasta los 35 años entonces las mujeres de 36 a 50 años en ambos estudios no fueron incluidas en el efecto de anticoncepción y esto era parte del estudio y estas mujeres no fueron incluidas porque yo creo que muchos de nosotros en la audiencia muchos de mis colegas si yo utilizan anticonceptivos orales en mujeres por encima de 35 entonces 
¿Por qué queremos asegurar que tenemos la información más contundente en que también funciona como anticonceptivo? Entonces esto va a centrar las mujeres que tienen las mayores tasas de fertilidad y también queremos ver el perfil de efectos colaterales. ¿Cómo funciona esto en las mujeres que son un poco mayores, que están en la parte más tardía de su ciclo reproductivo? En las mujeres de 36 años en adelante fueron incluidas solamente para los estudios referentes a la seguridad en esta investigación en fase 3. Vemos acá la característica demográfica del estudio en los Estados Unidos y en Canadá, más de 2.000 ciclos estudiados. Esto es nuevamente, como se dice, 16 a 35 años de edad, 12.000 ciclos, solamente 26 embarazos. Retrocedemos índice de Pearl en 2.65, un poquito mayor el índice de Pearl en las mujeres obesas, las mujeres con índice de masa corporal por encima de 30 y eso es algo que hemos observado en la literatura, no tanto en los estudios de fase 3 debido a que la mayor parte de los estudios de fase 3 no reclutaron sino hasta hace poco mujeres con índice de masa corporal por encima de 30. Encontramos que era un método efectivo en las mujeres en todos los rangos de peso, un poco menor en las mujeres con índice de masa corporal por encima de 30 y en las mujeres que requieren la máxima anticoncepción por otro problema de salud, tenemos métodos que no están relacionados eh, con el peso y que tienen uh, buen efecto con respecto al uh, peso materno y estos métodos son por ejemplo el DIU o los implantes subcutáneos, pero vemos que este método fue efectivo en 98% para evitar el embarazo. También eh, proporciona un perfil de sangrado muy aceptable y vemos esto nuevamente del grupo Estados Unidos y Canadá, entonces este es el sangrado no esperado en azul, el manchado de la prenda, en la parte púrpura oscura es el sangrado no esperado y lo que vemos aquí en esta frecuencia de sangrado de 2% solamente, nuevamente encontramos un resultado acá del perfil de sangrado en el cual eh, lo haría muy aceptable y que ha sido realmente muy bueno en comparación con métodos anteriores de anticoncepción. Y nuevamente el sangrado no esperado, 85% en el estudio tuvo este sangrado no esperado y el sangrado por uh, supresión y todos estos uh, números son esti estimaciones y esto se presenta por el hecho que menos del 3%, 2.8% de las mujeres en el estudio se retiraron por irregularidades en el sangrado y estos números uh, fueron considerablemente mayores en los estudios en fase 3 y en comparación con los métodos que utilizamos actualmente cuando miramos el número promedio de días de sangrado y manchado de la prenda por ciclo, la duración promedio de este sangrado no esperado y manchado de la prenda es menos de un día. Entonces es un método de anticoncepción oral que proporciona un perfil de sangrado bastante aceptable en la vasta mayoría de las mujeres eh, que lo usen o que lo usen incorrectamente, ya que incluye a las mujeres que lo usen correcta e incorrectamente. Eh, lo que yo quiero revisar en estas diapositivas es... Eh, eh, algo, una característica muy interesante y nueva de los anticonceptivos que contienen E4. Ustedes ven bajas eh, frecuencias de acné, síntomas en las mamas y cambios en la libido. Eh, yo creo que esto es muy importante y esto tiene que ver con eh, el progestágeno de aspirinona en esta investigación y el eh, cambio promedio en el peso fue menos de 1.0 libras a lo largo del curso de seis meses de utilización y yo pondría como reto acá a tomar por ejemplo 100 mujeres, seguirlas por 6 meses y luego ver la ganancia de peso promedio que experimentan es menos de medio kilo. Tasas muy bajas de reacciones adversas que llevan a la discontinuación del estudio, lo que vemos acá tenemos uh, tasas de sangrado regular 2.8% que llegó a discontinuación 0.9% de acné, ganancia de peso, menos frecuencia de alteraciones en la libido, como razones para discontinuar el tratamiento. Una reacción, un resultado adverso en el cual me quiero centrar es la última viñeta. Entonces ustedes ven una tasa increíblemente baja de tromboembolismo venoso. Y por cierto, solamente un caso de tromboembolismo venoso en el estudio de la Comunidad Europea y Rusia y ninguno de estos casos en la, el brazo americano canadiense entonces hay un diferente riesgo de eventos tromboembólicos pero tenemos la plausibilidad 
eh, fisiológica y de reacciones que indica que esto no va a tener el mismo efecto fisiológico en comparación con etinil estranil. Yo no utilizaría este método en mujeres que están en riesgo de tromboembolismo venoso, pero conforme avanzamos con nuestra experiencia con el E4, nosotros, por cierto, eventualmente vamos a tener información que sustente el hecho de que el mayor riesgo de eventos trombólicos no sería tan grande como lo que hemos visto con los anticonceptivos convencionales que tienen etinil estradiol. Ahora podemos decir que la tasa de trombolismo venoso es similar a lo que se ven las no gestantes en los rangos más mínimos con el uso de anticonceptivos orales y eso es muy interesante. Eh, típicamente en las usuarias de anticonceptivos orales vemos tasas de entre 5 a 7%. Aquí tenemos una tasa bastante inferior, entonces eh, en, justo en las usuarias no gestantes en eh, estadios bastante tempranos en el uso de anticonceptivos orales con estas mujeres. Contraindicaciones siguen siendo las mismas. Aún cuando es un nuevo estrógeno eh, que tiene potencialmente nuevos impactos en una variedad de temas, como ustedes leen acá, son las mismas contraindicaciones que usted vería en cualquier anticonceptivo que contiene estrógeno. Y estas eh, diapositivas eh, se refieren a que son la evidencia de que estamos viendo algo totalmente diferente y que potencialmente tiene un impacto mucho más beneficioso en las mujeres en lugar de utilizar un anticonceptivo oral convencional. En el lado izquierdo vemos que no hay cambios en la glucosa, en ayunas en las mujeres que utilizan este anticonceptivo E4, en el lado derecho no hay impacto en la hemoglobina glicosilada. Ahora, invariablemente siempre vemos cierto impacto, algún aumento en la glucosa en ayunas al momento, hemoglobina glicosilada, pero no se ve nada de esto. Para mí, esta diapositiva es la más importante, y esta es. Hemos conocido desde el inicio del uso de estrógenos en anticonceptivos que el perfil empírico cambia. Ahora, no creemos que cambia eh, inherentemente el riesgo, y esto sería el tema de preguntas, pero vemos acá en particular, y vamos hacia el lado derecho para comenzar, absolutamente no hay cambios relativamente clínicamente relevantes en los triglicéridos en comparación con la basal, y aún en las mujeres saludables que hacen ejercicio y que tienen un excelente perfil lipídico, el inicio de anticonceptivos orales casi invariablemente eleva los triglicéridos. Nosotros no vemos esta elevación acá, no vemos los cambios en el colesterol HDL y LDL y no vemos los cambios en el colesterol total. Y esto nos lleva entonces a una característica fundamental de E4, de este troll, y este es su mínimo impacto en el hígado en el citocromo P450 y lo más importante en el metabolismo hepático ya que son las proteínas producidas por el hígado las que impactan el metabolismo lipídico las que impactan el riesgo para tromboembolio entonces nuevamente muchas gracias por haberme invitado a su reunión espero que el próximo año en Lima eh, podamos vernos eh, realmente extraño mi pisco sour pero después de esta presentación yo todavía me queda una botella de mi última visita a Perú, entonces me voy a preparar un buen pisco sabor cuando vaya a casa esta noche. Bien, este troll es un nuevo estrógeno natural, un estrógeno nativo, que es una combinación innovadora con drospirenona, buen efecto anticonceptivo, claramente menos efectos colaterales relacionados con estrógeno, mínima interacción con citocromo P450, menos impacto en las enzimas hepáticas y en producción de proteínas hepáticas y un buen perfil de sangrado vaginal. Eh, que lleva tal vez a lo que hemos estado buscando definitivamente en los últimos 30 años o más, que es un estrógeno que proporciona el tipo de beneficio anticonceptivo que estamos buscando, que dé el perfil de efectos adversos y de sangrado que estábamos buscando sin muchos de los riesgos relacionados con la salud. Ahora nuevamente no debemos utilizar este anticonceptivo en mujeres en alto riesgo para los otros factores de que se han señalado sobre la base de la experiencia, pero la información inicial que les he presentado hoy día es algo que nunca antes hemos visto en ninguno de los métodos anteriores de los anticonceptivos que contienen estrógeno. Es el primer anticonceptivo oral, Nextel Stel, que contiene este troll, circula en altos niveles en el feto, en niveles más bajos en las mamás, 
y está solo presente durante el embarazo, ya que es producido por el feto, este troll en estos uh, productos uh, comerciales es solamente producido de plantas, es un... Tiene una acción selectiva, destroja los tejidos, en algunos tejidos es agonista, en otros es antagonista. Y finalmente, como ustedes ven acá, tiene bajo impacto en el hueso, bajo impacto en el tejido óseo, en la vagina, cerebro, sistema vascular y no estimula el tejido mamario y tampoco se metaboliza activamente en el hígado. Entonces, realmente tenemos algo nuevo. Tenemos algo que puede hacer que las pacientes tengan anticoncepción realmente efectiva con un perfil de sangrado aceptable, particularmente en las mujeres que lo usan consistentemente en forma correcta. Menos de 2% de las mujeres por cada siglo tienen sangrado no esperado y este sangrado dura menos de un día. Eh, menos eh, valores de eventos adversos, eh, menos eh, líbido disminuido, cambios mínimos por primera vez con los estrógenos, hay cambios mínimos en los perfiles de colesterol y triglicéridos al igual que glucosa y hemoglobina glicosilada con bajas tasas de discontinuación del uso como hemos mostrado anteriormente y lo más interesante es la tasa increíblemente baja de tromboembolismo en los y con esto les agradezco a todos ustedes por su atención Cuídense y que todo les vaya bien y nuevamente muchas gracias por... Muchas gracias doctor Lee Chulman por su brillante exposición.